माननीय सदस्य अपना समय बारो मिनट गणप्रजातंत्री बांगलेश महामान्य राष्ट्रपति ऊपर आनित धन्यवाद प्रस्ताव आलोचनार सूझ देवर आपके धन्यवाद मानव स्पीकर बक्तव्य शुरूते ही गभर श्रद्धार संगे स्मरण करी कलोत्तीर्ण संग्रामी महानायक सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ बांगाली जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान के स्मरण करी उन्नीसश पचात्तर साले निहत बंगमता बेगम फजिलतुन्नेसा मुजिब सह सकल शहीद गभर श्रद्धार संगे स्मरण करी स्मरण करी जतियों चार नेता कारागारे अभ्यंतरे इतिहास सब चे नैक्जनक हत्याकांड संघटित हो जतियों चार नेता के स्मरण करी एक साल से वीर अकतमय मुक्तिजोधा जर मान आत्मतागर मध्य दिए एक स्वाधीन सार्वभौम बांगलेश पे स्मरण करी से सब वीरांगना जर सर्वोच्च संभ्रम बनीम एक स्वाधीन सार्वभौम बांगलेश पे स्मरण करी हमारे पार्श्वर्ती राष्ट्र भारत मित्र बाहन बस हजार सैन्य के जरा स्वाधीनता संग्राम रक्त दिए मान स्पीकर आज के भाषार मास महान फेब्रुआर मास विरम्य चित्रे गभर श्रद्धार संगे स्मरण करी हमें भाषा शहीद के मान स्पीकर बांगाली जतर जीवन चेतना सूचना हो क्यों उन्नीस सौ बावान्न साले उन्नीस बावान्न साले ही क्यों हमें मुक्तिजुद्ध प्रथम पर्व सूचित हो आज के बांगाली जतर वीरत गाथा जो बांगाली जतर जो बिरल सौभाग्य जो इतिहास रचना कर उन्नीस बावान्न साल एकुशे फेब्रुआर से ही बांगाली से वीर गाथा आज के सारा पृथिवीर मानुष आंतर्जा मातृभाषा हिसाब से श्रद्धा जाना और ये श्रद्धा जानान पीछने जिन सब चे बी अवदान रेखे क्यों नन हम बांगाली जतर शेष आश्रय स्थल बंगबंधु कन्या जननेत्री शेख हासिना जार कारण उन्नीस निरानब निरानब्बे साल आठ फेब्रुआर जतिसंघ के जिसंघे बांगलेश भाषा के आंतर्जा मातृभाषा रूपान्तरित कर मान स्पीकर हमें अत्यंत श्रद्धार संगे स्मरण करी पार्लामेंटर एक विशिष्ट पार्लामेंटरियन जिन्हें बांगलेश संसदीय गणतंत्र इतिहास अविस्मरणीय भूमिका रेखे जिन्हें बांगलेश पार्लामेंट के सब समय समृद्ध कर प्रिय नेता श्री सुरंजित सें गुप्त के तरह आत्मार शांति कमना करी मान स्पीकार गभर श्रद्धा जाना निजे व्यक्तिगत भावे अनेक व्यथित हो पार्लामेंटर एक जो सदस्य जिन्ह आतत हाथ निर्मम भाव नियत हो सौभाग्य मानुष्टर गभर भाव मेशान देखे एक जो मानूष भावे उग्र धर्मांध मौलवदी शक्तर बिुदे एक जुद्ध कर हाथ निर्म भाव नियत होंजुर इसलम रिटर्न प्रति गभर श्रद्धा जाना अपन माध्यम सरकार आहवान जान आतत जी होक ना क्यों इतिहास सब चे नृशंसतम शस्ति दिए मजिद स्थापन कर आहवान जाना मान स्पीकर मान स्पीकर उन्नीस एक साल षोलो डिसेम्बर मुक्तिजुद्ध द्वित पर्व एक भौगोलिक स्वाधीनता पे जतर जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान बांगलेश राष्ट्रीय क्षमत इसे बांगाली जति के जख अर्थनैतिक मुक्ति देवर जो क्या एगिए जा ठीक तक ही उन्नीसश पचात्तर साले एदेश प्रतिक्रियाशील शक्ति एदेश धर्मांध शक्ति जतर जनक बंगबंधु के हत्यार मध्य दिए आबारों बांगलेश पुनर पाकिस्तानी भावधारा शक्ति के राष्ट्रीय पुनर्वसित कर ल अग्रनयक एक जो एक साल वीर मुक्तिजोधा जाके एक जो मुक्तिजोधार सेक्टर कमांडर छो जाके अने मुक्तिजुद्ध तथाकथित स्वाधीनतार घोषक बला है से जियाउर रहमान अभी अबाक जाए मानव स्पीकर अभी विस्तृत हो जाए मानव स्पीकर एक जो मुक्तिजोधा कि भाव एदेश मुक्तिजुद्ध चेतना बिोधी मुक्ति धर्मांध मूल्यतंत्र जनक जरा तरा बांगलेश के तरा राष्ट्रीय क्षमत एसे ही ए पुनर्वसित कर आज के आपनार मध्यमे जरूर प्रश्न रखते चाहिए जेउर रहमान सत्य कि मुक्तिजोधा छो मान स्पीकार 
এর তদন্ত হওয়া উচিত হয়তো ইতিহাস একদিন বলবে জিয়াউর রহমান সত্যিকার অর্থে মুক্তিযোদ্ধা ছিল না অন্য কোনো কারণে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে মানে স্পিকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যার মধ্য দিয়ে যখন এদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নস্যাৎ করার জন্য যখন বাঙালি জাতির এই স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ন করার জন্য জিয়াউর রহমান সারা বাংলাদেশের তাণ্ডব করছে ঠিক তখনই সাতারই মে জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে পদার্পণ করলেন আওয়ামী লীগের হাত ধরলেন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে উনি এগিয়ে গেলেন উনি সেই দিন ঘোষণা করেছিলেন ক্ষমতা নয় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার উনি সশস্ত্র থাকবেন থেকেছেন তাই এই কারণে বারবার এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ধর্মান্ধ শক্তি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বারবার মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হয়েছে উনি সেই মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে বাংলাদেশকে উনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে মাননীয় স্পিকার জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হয়েছে ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে যারা একাত্তর সালে মানবতা বিরোধী অপরাধ করল যাদের কারণে ত্রিশ লক্ষ লোক শহীদ হলো যাদের কারণে তিন লক্ষ মাহবু নির্যত হারালো সেই যুদ্ধপরাধীদের আজকে বিচার শুরু হয়েছে এবং ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে দেশ আজকে কলঙ্ক মুক্ত হয়েছে মানুষ স্পিকার জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই বাংলাদেশের মানুষের ভোট এবং ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের দরবারে এগিয়ে যাচ্ছে আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি প্রায় সাত দশমিক এগারো পার্সেন্টে রূপান্তরিত হয়েছে আমাদের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে মাননীয় স্পিকার আজকে দেশি এবং আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের সুনামকে আজকে বিশ্বের দরবারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আজকে যোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হচ্ছে আজকে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু রূপান্তরিত হচ্ছে মাননীয় স্পিকার আজকে পদ্মা সেতু কিন্তু শুধুমাত্র একটা বেগা প্রকল্প নয় পদ্মা সেতু বাংলাদেশের মানুষের মাথা উঁচু করার প্রতীক আজকে পদ্মা সেতু পদ্মা সেতু বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রতীক মাননীয় স্পিকার পদ্মা সেতু জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতিবাদের অংশ হিসেবে আজকে ইতিহাসের কোনো না কোনো সময় পরিচিত হবে মাননীয় স্পিকার আজকে যারা পদ্মা সেতু ষড়যন্ত্র করলো আজকে তারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাবিল কাজ করেছে আমি সরকারের কাছে আহ্বান করব পদ্মা সেতু দিয়ে যারা তথাকথিত দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে তাদেরকে বিচার করে বাংলাদেশের মানুষকে দেখাতে হবে আজ যেন ভবিষ্যতে কেউ কোন সময় বাংলাদেশ নামক এই রাষ্ট্রটা দিয়ে কোন ষড়যন্ত্র না করতে পারে মাননীয় স্পিকার আজকে যোগাযোগ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে পৃথিবী আজকে হাতের মুঠো ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এ যেন এক আলোকিত বাংলাদেশ মানুষ স্পিকার আর এই আলোর দিশারি আর কেউ নয় সিনি হচ্ছেন ষোলো কোটি মানুষের জননী জননেত্রী শেখ হাসিনা মানুষ স্পিকার মানুষ স্পিকার আবার একটু দু এক মিনিট যদি সময় লাগে আমাকে একটু সময় দিবেন মানুষ স্পিকার আমি আমার নিজের এলাকা নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই মাননীয় স্পিকার নড়াইল জেলার ছোট্ট একটি জেলা এই নয়াইল জেলা যে জেলায় শিক্ষা সংস্কৃতিতে বাংলাদেশের অন্য অন্য যে কোনো জেলা জেলা থেকে একটি স্বতন্ত্র অবস্থান অবস্থান করে মাননীয় স্পিকার অথচ এই জেলা আমরা উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত সোয়া লাভ করতে পারিনি এরও কিন্তু একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে মাননীয় স্পিকার সেই কারণ আপনি জানেন যে বাংলাদেশে এই জন্মের ইতিহাস থেকে আজকে পর্যন্ত নড়াইলের মানুষ সবসময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষ নড়াইলের মানুষ সবসময় প্রগতিশীল চিন্তা শক্তির মানুষকে সমর্থন দিয়েছে নড়াইলের মানুষ জননেত্রী শেখ হাসিনার মানুষ যার কারণে পঁচাত্তর সালের পরে যারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকেছে তারা কোনো না কোনোভাবে এই নড়াইল জেলাকে নানাভাবে বঞ্চিত বঞ্চনা করেছে অবহেলা করেছে আজকে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের সুষম বন্টনের কথা বলেছে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানাতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল দুই হাজার এক সালে আপনি আমাদের নির্বাচনী এলাকায় দুইটি নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচিত হয়েছিলেন যার কারণে যারাই বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ বাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকেছে তাদেরকে বঞ্চনা করেছে আজকে তাদের সেই অবহেলা সেই বঞ্চনা আপনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কিছুটা হলেও গুছাবেন না মাননীয় স্পিকার সেই কারণে আমি অনুরোধ করব মাননীয় 
স্পিকার আপনার মাধ্যমে माननीय প্রধানমন্ত্রী কে যে নড়াইল জেলাকে আলাদা উন্নয়ন করার জন্য একটা ডিপিপি করে নড়াইল কে উন্নয়নের ধারায় ফিরিয়ে আনবেন এই অনুরোধ করি माननीय স্পিকার माननीय স্পিকার আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই জননেত্রী শেখ হাসিনা মানেই হচ্ছে অধিকার জননেত্রী শেখ হাসিনা মানেই হচ্ছে স্বপ্ন দেখা জননেত্রী শেখ হাসিনাই হচ্ছে সম্ভাবনা জননেত্রী শেখ হাসিনা মানেই হচ্ছে সামনে এগিয়ে যাওয়া জননেত্রী শেখ হাসিনাই পারে জননেত্রী শেখ হাসিনাই পারবে মাননীয় স্পিকার আজকে আমাদের সৌভাগ্য যে জননেত্রী শেখ হাসিনার পরেই বাংলাদেশ যার অধীর আগ্রহে যার জন্য অপেক্ষা করছে তিনি আর কেউ না তার সুযোগ্য সন্তান সজীব ওয়াদের জয় যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইটি বিশেষজ্ঞ তিনি তার অপেক্ষায় বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তার নির্দেশনায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আজকে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছে এর স্বপ্ন দোষটা কিন্তু আর কেউ নয় সেটি হচ্ছে সজীবদের জয় আমরা তাকে স্বাগতম জানাই রাজনীতিতে এবং রাজনীতির গুণগরম পরিবর্তন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে 2042 সালে যে উন্নত বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে সেই উন্নত বাংলাদেশে আর কেউ নয় সজীবদের জয় বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে মাননীয় স্পিকার পরিশেষে আমি কবির ভাষায় বলতে চাই তোরা সব জয়ের ধ্বনি কর তোরা সব জয়ের ধ্বনি কর ওই নতুনের কেতনরে কাল বৈশাখের ঝড় তোরা সব জয়ের ধ্বনি কর জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আরো বেশি করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আরো বেশি করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করেছেন